。哎，媳妇儿，我的钱都存在我手机里了，你看你能不能？我就不相信，你没有小金库，活该。哎，媳妇儿，媳妇儿。我能让你治疗我？早上好。各位，钱准备好了吗？你看我们仨，谁想有钱？没钱啊！没钱就等着进局子吧。我巴不得你们不给钱呢，这样我就有的忙了。哎，唐晨。上次我的名片给你们了吧？我的工作时间是从早上九点到晚上六点。没事，别老给我打电话。我这种高级律师，没时间免费给你们做咨询。嚯，朱律师，您这手机型号够古典的呀，都停产了吧？喂，你好。你好，本公司有大额信息贷款，你要考虑一下吗？啊，您的案件我们正在跟踪，胜诉的几率很大，您放心吧。哎，不客气，再见。听见没有？我平时很忙的。那你就忙去吧。两百万，一分不能少，否则咱们法庭上见。老沙。啊，陶志，这个事儿啊，跟你们俩没任何关系，所以我想，你想什么？你想啊？告诉你，我知道你想什么啊，不可能！来，你知道我想什么？我们俩昨天晚上已经想出来一办法了，就怕你不同意。什么办法？别磨叽，快说呀！首先啊。这谢立强答应给咱这一百五十万，不会一下就给咱，他肯定是一个月一个月的挤给咱们，所以这钱对咱来说那就是杯水车薪，对吧？啊。但是这律师呢，他要的是两百万，咱就是把谢立强这所有的钱都一块儿，他也就一百五十万，钱还不够，人家到时候照样把你告到这局子里去，对吧？然后呢，这钱咱是必须得掏了。但是这局子，咱坚决不能进。没错。但是冤有头，债有主，对吧？咱们没这钱，但是有人他有啊，而且他还是欠你的。什么意思？啊？你跟那妞的事儿，沙哥已经跟我说了。我就觉得吧，你这冤大头当就当了，反正都已经成为既定事实了。但是你干的这事儿，哥们儿佩服你。要不是你这份善良，我能跟着你干吗？哎。跑题了，说重点，重点就是，这钱就该他出，硕兵出。哎，我我知道你呢，你跟他
，张不开这嘴，对吧？男人嘛，都要个脸儿，对吧？但是问题是，咱不欠他的呀，是他欠咱的呀。你说啊，咱们哥仨多不容易干下这第一单生意啊，捞着了这第一桶金，不能说这哥仨刚聚齐就立地解散了吧？是啊，这女的把你害得那么惨，她不该补偿补偿你吗？不然这天底下还有王法吗？哦，坏人在外边为非作歹，好人在这吃糠咽菜。要我说，这两百万都算少的，他该给你两千万。啊、哦，对。好，我去。能拉下这脸来了。都这时候了。脸还值钱吗？活下去要紧，那就行动。怎么着再见你，老地方就现在。现在没空，没空就想办法。这是你欠我的。行啊，小伙挺冷酷。你觉得他能来吗，哥？差不多了。哎，哥，挺住啊，哥，你得把话跟他说清楚了，这是他欠你的，这钱就应该他来出。对。你等信儿吧。突然间想起那首诗啊，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还呐、啊。哎，唐总，唐总，你可好久没来了。最近我们店推出了新产品，低温烟熏小牛排，你要不要试一下？水就行。等硕小姐来了再点是吧？明白。陆小姐。您刚刚没来之前啊，唐总一直说等你来了再点赞。您看您需要点什么？啊，水就行。啊，好。谢谢。没事的话，我先走了。
我又刚弄了一家公司，刚起步，不想让跟着我的人失望。之前的事儿，或许你有你的原因吧，这事儿咱们以后再说。现在我需要你的帮助。如果过去咱俩的感情是真的，你就帮我一把，行吗？我会还你的。你要不信，今天我就给你写好欠条，行吗？唐晨，我知道你很难，我也应该借你这笔钱，但是我不能给你。为什么？为什么？我先走了。你干嘛？你怎么就是不能先借我扔了呢？我会还你。给我。我不给。你给我。就不给，怎么着吧？这位，你看你现在，春风得意，光鲜亮丽。你再看我，一无所有，而且官司缠人。我说句不好听的，你现在穿的、用的、吃的、喝的，全是我的，本来就属于我的，我凭什么不能拿？哭什么？我说的不对吗？都是你的，我不是人，我害了你，我该死。但这一笔钱我真的有用。你能有什么用？家里出人命令，等着给人救命啊！没错是吧？你们怎么在这儿？我们呀，早就猜着了啊，这钱呀要不来，是吧？咱什么时候见过这白骨精吃完人之后还要吐骨头呢？我早知道这娘们有这么一手，但哥几个也不是吃素的，对付这种女人啊，哥们有绝招。听听听听，赶紧听听。这段能用？不不不，这这句他说的不明确啊，没有明确说他泄密的这事儿。再往后退。你们俩这是在搞什么呀？当然是惩恶扬善了。咱们可以拿这段录音威胁他，他要是不给钱，咱们就给他报到网上去，让他不死也得扒层皮，饭碗是甭想要的。这东西是你放我兜里的？他。老山，你搞什么啊？
。那个，我替沙哥说句话呀，其实我不说了。行，老沙，你长本事了是吧？这种黑公关的手段都用上了。哎呀，让沙哥干这个可不容易。你觉得就是在夸你啊？你还挺骄傲的呗。老沙，你又不是不知道，他也是干公关的。如果他知道这事儿，反咬一口，咱们吃不了兜儿走。赶紧给我删了！万一他后边还说了什么，删了吧。那现在怎么办？就地解散。各回各家。你回花果山，我回牛山河呗。行，走吧。哎呀，你别别别！哎，你坐下，坐下，坐下。别灰心啊。是，钱是没要着，但没到了山穷水尽的地步嘛。不就是钱吗？有多少就给他多少呗，主要咱们钱也不够啊，不够就挣，挣了以后再还，分期付款。那人家能答应吗？不答应咱们也找个律师。这事儿就主要看律师怎么说了嘛，对吧？听你的吧。嗯，走，回工作室。看他这面相，颧骨高，杀人不用刀，眉毛淡，谁说都不算，很难结交的。这能当律师的人呐、啊，这都比较理智。我看这工作呀，不太好做。所以说呀，得让他主动来求咱们。你吹什么牛啊？这哥们儿哪次来不是鼻孔朝天、凶神恶煞的？让他来求咱们，开什么玩笑呢？就是住的律师啊，闻着味儿就来了。唐晨呢？让你孙子给我出来！哎呦，朱律师来了，听说最近生意兴隆啊，恭喜恭喜！我告诉你，你信不信啊？告诉你，侵犯我姓名权和名誉权。你这叫什么话呀？侵犯姓名权，侵犯姓名权主要是指干涉他人决定
使用改变性质，对吧？或者说未经过他人的许可和授权，擅自以他人的名义谋求某种活动，以抬高自己的身价，然后谋求某种不正当的利益。请问朱律师，我站哪条啊？再就是侵犯名誉权，是指以下几种：侮辱、诽谤和这个报道严重失实。可是我写的是。朱律师是一位非常有耐心、有爱心、非常热情的善良律师。那我是侮辱你、诽谤你，还是严重事实了？我操！哎，干什么你？干嘛、啊、你、啊？三位大哥。你们醒醒好不成吗？别再搞我了，我混生活我也不容易啊！我兄弟兄弟，先起来起来起来，起来！男人膝下有黄金啊，这不能乱跪。再说了，我们哥仨这日子比你过得还惨呢，我们哪有空搞你啊？哥哥，我求求你了，你把那感谢信给撤下来吧，行吗？这三天我们那事务所都快被大爷大妈们给攻占了，不是来问什么打麻将欠钱，就是来问什么宠物狗走丢了破事儿。我光咨询还不能收费，我这几天我白熬了我，是不是？不，你先起来，起来，起来，来。这个，哎呀，其实你这好事儿啊，你这为老百姓排忧解难、答疑解惑，你这这这积德呀，这是。哥哥，明人不说暗话，我究竟怎么做你才能把那帖子撤下来？这样吧，啊，哎，我说啊，来的就是客，对吧？坐下，吃点，喝一杯。来来来来来，不可能，工作时间我绝不喝酒。来哥几个，再来一个。哎哎哎哎哎哎，小朱，你不是说你不能喝就一杯吗？你别说话，你知道我憋了多长时间吗？不瞒你们几个说，自打我跟我媳妇结了婚，我跟我之前的朋友就全都断了联系。婚前协议我也签了，他对我还是不放心，就差故意私家侦探天天跟着我。哎，一开始是手机上不能有任何女性朋友，到后来男性朋友也得严查。我每天下了班，我就得按时回家给他做饭，陪他睡觉。哎。这么多年，我头一回上班时间喝酒，来干，高兴啊，高兴啊！您这么一说呀，我都不想复婚了。怎么个意思？你们几个全都是单身啊？嗯。珍惜吧，朋友们！我现在已经是生无可恋，生不如死了。只要你一心的话，这辈子都不想出来。哎，你说那么悲惨，你为啥不离婚呢？离婚？我工作都是我媳妇儿给的，我要离了婚，我就一无是处了，明白吗？有他垫底儿啊，我觉得我出息多了。你别说话，哎，注意听讲啊，再干一个，来。嗯，朱小朱，酒我觉得差不多了啊
，咱们正事还没说呢。你们想说什么，我都知道啊。不就是想让我说不说服客户吗？大公安司，赔偿金，简单，就看怎么聊了。那小朱，你这意思，这事儿有火是吧？也不看看我是谁，我这。走，我老婆。啊？几点了？现在？五点半。啊！我现在就回去。哎，你等我啊！哎，你你你等我。哎，朱律师，这个朱律师。哎哎，朱律师，朱律师，领导，你放心，我我马马上回去，我现在就找他啊！哎，你先等说。哎，朱律师，朱律师，干干干嘛呀？您一定帮我们说这事，行不行啊？啊，行吧，行行行行，拜托拜托啊！不会了，哎，回家啊！等等等等，先别着急呢。这样，你今天啊，无论如何还是得给我们个答复，是不是？帮我们想想办法，就是说，你看能不能帮我们缓一缓，俩月不成，一个月也行啊。不是我回去，不是，大哥，我就是一打工的，哎，要不然我给你指条针。你查查，有一集团叫开源集团，这开源是兴隆的爸爸。我不行，我先回去了啊！有有事儿，范西，我给你范西，范西。这开源是什么情况？哎，回来。不是，是哪俩字儿？开源。哎，助理。忙活半天，还是没个结果呀！哎，真发信息来了呀！朱然啊，兴隆科技股份有限公司，开源控股，开源控股，你认识啊？不是，侯志，你爸那公司是不是叫开源控股？干什么呀？不是，我就问你爸是不是这开源控股的？嗨，你说说，咱这不是骑驴找驴呢吗？啊，咱知道这客户他爸爸是谁，咱不行，咱就跪求啊，这事儿他一定就解决了，对不对？没问题，只要能解决，跪就跪吧。对呀、啊，咱一块儿跪那。不是，就就是这，行吧？那个侯志老爷子我见过。那人呀，特别的善良啊，喜欢小动物。我跟你说，养一小狗，慈眉善目的。那你是瞎了吧？不是，好志啊，不管怎么说，那是你亲爹，对不对？你说你回去说句话，然后咱这事儿不就算过去了吗？不去。哎，好志，你这可有点不懂事儿啊。就是，哎，你看啊。这公司是咱们仨一起的公司，对不对？所以你就回家跟你爸就说一声，咱又不是不还钱，缓一道，俩月不成，一个月也行，我也可以说一声，行吗？咱以大局为重。那什么以大局为重啊？我告诉你们俩，少打我这主意。这公司我就算不干了，我也不可能去，打死我也不去。哎，豪志。他跟他们家老爷子，哎，真没法了。那怎么办呢？
，来这么早呀，哥？别别别别别！你别倒了，侯志，你放下放下放下。其实我们俩来了有半个小时了，呃，就是想等着咱们仨都到齐了，然后有些话，你能不能别这样啊？这不都在这想办法呢吗？你听我说啊，其实这办法呀，咱们也没少想，是吧？但是现在看来也没什么好办法。总之，我就是想说，咱们仨在一块创业，是吧？希望能够穿金戴银，吃香的喝辣的。但是现在看来，也是很难实现了。包括老沙，我也就直说了啊，你这老婆孩子热炕头的幸福生活，看来我是帮不上你什么忙了。你只能靠自己了。哎。小欧，你还年轻，啊，跟我们哥俩不一样，你这段时间净跟着我们瞎闹了，是吧？未来千万不能混，啊！而且你有的是事儿可以干。就就就是这么个意思啊。我还有点事儿，我先出去一趟。不是你干嘛去啊？我跟你一块去吧。啊，不用，你你不用跟我去，我我就是自己的一点私事儿，你们都不用跟着。哎，这小唐是吧？哎，哎，你好，你好，不好意思啊。就这么临时的把你给提了来了，没事没事，来，请坐。好，这个我完全理解，您是不想让侯志知道。嗯，那么说你知道我是谁？啊，是，侯志经常跟我们几个提起您。哦，说您平常就喜欢签一条大单，慈眉善目的。嗯，这是他说了啊？<笑>那不可能。他没骂我是老不死的就算不错了啊！那真没有，真没有。他要敢这么说，我替您揍他，是吗？<笑>行，怪不得他能跟着你，这说明他也没学坏。<笑>咱们闲话少说<咳>，今天请你来呢，是因为兴隆的事情。这小子呀，还算是有点骨头。啊，这什么事儿呢？就是不找他这个老爹帮忙，那我就得主动点呗，啊，使点趣儿。<笑>不是侯总，您的意思是，您您肯帮我们？呃，别叫侯总了、啊，那生分，就叫伯父。谢谢伯父，但是我真没想到您会帮我们。嗯，不会白帮。咱们讲究人呢，做事情都是一来一往。您说的是，我明白。接着您说，我能为您做什么？开除他。开除他？嗯。你要是开除了他呢，兴隆那边的事情呢，我去打招呼，这赔偿金呢，可以少算，或者。分期，没关系，不行呢就回去好好想想，啊，想好了再回复我。不用了，伯父，这事儿不用想了，我现在就可以答复你。嗯，这事儿我干不了。我想请问你一下，侯志他今年多大？嗯，呃。二二十七了吧，啊
二十七这么年轻的岁数，您就让他放弃做梦的权利，这太可惜了，不是吗？<笑>哎呀，看来你这南墙撞的还不够多。是，这南墙我要不撞一撞，那我怎么知道是南墙厉害还是我厉害？<笑>再说了，南墙既然存在。那就有它存在的道理。嗯，也对。既然你不同意呢，那就帮我另一个忙。什么忙？您说。啊。这肯定没问题，包在我身上。嗯，未必吧。看这是这样干嘛呢？你自个儿神神秘秘干嘛去了呀？对啊。哦，突然有个新项目，他们呢要开个发布会，想交给我们来做。那我们是不是要有钱赚了呀？进屋上。不是，那工作室不解散了，那两百万也不用还了。这不是出现转机了吗？那那什么项目啊？就是一个新品发布会，想交给我们来做，完事儿能给三十万。才三十万呀、啊？然后呢？然后就是，项目要是做好了，赢得对方客户的信任，那以后合作就多了嘛。哎，他能提前把钱预支给咱们吗？你说的关键点了，我就这么想的。合同已经签了，如果能预支更好，不能的话，咱拿着合同是吧？咱去兴隆，估计也能给还两年。好，这个可以有啊。那明天。咱一块儿去看看场地，啊，没问题啊。要不咱现在就去吧。别着急呀、啊，你总得让我先理清个思路，消化消化客户的指示吧。行，只要工作室不解散，怎么着都行。我是真不想让我爸把我逮回去上班去。那行，明天穿的精神点啊。啊？为什么呀？你见人客户，你不得穿的精神点、正式点，你显示对人客户的尊重嘛。没问题。行，明天开车过来接我。好。那走吧，都这点了。啊，明儿见啊。明儿见哥。对。明儿见啊。明儿见。怎么着啊？明天带我看看场地去吧。你不用去，我带着侯志去就行。不是，那你总得跟我说说这客户的具体要求吧？我得有个心理准备，我也好跟公司报备一下。具体要求无非就是，产品体验区要有创意，会场布置的，呃，得有新元素，得有点新玩意儿。编，接着编。不是你怎么看出来的？疼的脑袋，咱俩是今天才认识吗？我告诉你啊，你一撅屁股，我就知道你能拉出什么形状来，对不对？什么客户啊，还非瞒着我跟侯志？你说吧，你来公司空手来的啊，没拿任何具体的这客户的信息，对不对？要不说这姜还是老的辣，你看侯志那小子就完全上套了。说我之前怎么没看出来你变聪明了？臭德行吗你？到底怎么回事啊？你不是很了解我吗？我也不用说，你都懂。哎，唐老脑袋，我告诉你说，你可学坏了啊！你要是这样
，以后你这辈子所有事我还不管了。我，哎呀，行了吧你？侯志他爸找我，侯志他爸，他爸爸明天六十岁大寿，所以想让我明白了吧？但是我给你提一下啊，你可不能说背着侯志，跟他爸在那狼狈为奸的，到时候这孩子真给你翻车，到时候他恨你一辈子